സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ പരതുകൊണ്ടും പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ലോകത്ത് ഇന്ത്യയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് തവണ നടന്നുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് തവണയും ആദൻ നബി മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് എങ്കിലല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേ അന്ന് ഈ കാമന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ നിയമ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ആദൻ നബി അവിടെ നിൽക്കാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോന്നത് എന്താ ഇന്ത്യയാണ് മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പരാമർശിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലതുകൊണ്ടും ബഹുമാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആണുങ്ങൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അറബികൾ ഇന്ദു എന്ന് പേര് വെച്ചിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കും അവർ ഹിന്ദു എന്ന് പേര് വെച്ചിരുന്നു അതേ അറബികള് മിസ്ര് എന്ന് മക്കൾക്ക് പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടില്ല വേറൊരു നാടിന്റെയും പേര് അവര് വെച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും അറബികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അവരെ സംസാരത്തിൽ വരുന്നതുമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ആദ്യം കേട്ടത് ാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭത്താര അറിയാതെയോ അവന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു സംഗതിയും നടക്കുകയില്ല ആര് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് റബ്ബിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടെയാണ് റബ്ബിന്റെ അറിവോട് കൂടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ആ കോടിക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളിൽ കോടാനു കോടി ഇലകളുണ്ട് ആ ഇലകൾ ഓരോന്ന് പഴുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അറിയാതെ ഒരു ഇലയും താഴേക്ക് വീഴുകയില്ല ഒരു പച്ചയില പഴുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയില്ല അല്ല അറിയാതെ വീഴുകയില്ല അതേസമയത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ അഗാധകർത്തത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെൻ ഒരു ചെറിയ തന്മാത്ര അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചലിക്കുകയില്ല അല്ല അറിയാതെ അല്ല അറിയാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ഒരു കണികയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുകയില്ല എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിശ്വാസമാണ്